ప్రభునామన ప్రియులైన మీ అందరికీ పేరు పేరున శుభాభివందనలు తెలియజేస్తున్నాను సకల ఘనత మహిమ ప్రభావం మన తండ్రి అయినటువంటి దేవునికి అనునిత్యము మనందరి యథార్థమైనటువంటి జీవితముల ద్వారా చెందును కాక యువతకి నేను చెప్పేటువంటి మాట ఏంటంటే పెద్దలు మా శక్తి కొలవి మేము మమ్మల్ని కాపాడుకుంటూ మిమ్మల్ని దైవ సన్నిధిలో ఉంచుటకు ప్రయత్నం చేసుకుంటూ దేవినిలో కొనసాగుతున్నాం మా వయస్సు ఊడిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే వృద్ధాప్యం వస్తూ ఉంటుంది మీ వయస్సు మంచి పటిమ కలిగినటువంటి నాణ్యమైనటువంటి స్థితిలోనికి వెళుతూ ఉంటుంది అంటే భవిష్యత్తులో ఏ సత్యమునైతే మేము కలిగి ఏ సత్యమునైతే లోకమునకు పంచి సమాజము గుర్తించినటువంటి విరోచితమైనటువంటి పోరాటము ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ పోరాటము మీరు పోరాడవలసి ఉంటుంది ఆ బాధ్యత మీరు తీసుకోవలసి ఉంటుంది గనక పిల్లవారే దాన్ని మేము అర్థం చేసుకోగలము అయినా విషయ తీవ్రతను బట్టి పెద్ద మనసు మీరు పెంపొందించుకోవాలి మీ బాధ్యతలు ఏంటో మీ కర్తవ్యాలేంటో మీరు గుర్తించి మీరు ఈ యొక్క కార్యక్రమాలలో ముందు వరుసలో నిలిచి మాకు కొంత వెసులుబాటుని అంటే మా పిల్లలు ఉన్నారు చూసుకుంటారు అనేటువంటి ఒక ధైర్యమును మీరు ఇవ్వగలగాలి మా అనుభవాలను జోడిస్తా మేము మా యొక్క తోడ్పాటును మీకు ఎంత మేరకి ఇవ్వగలగాలో అవి ఇస్తాం కానీ ప్రథమ వరుసలో నిలబడి పోరాడాలి అనేటువంటి పటిమ మీలో పెరగాలి మీ నుండి కోరుకుంటున్నటువంటిది అది అంటున్నారు సీరియస్ తీసుకోవాలి ఓకేనా రైట్ ఇక ఈరోజు మనం ధ్యానించబోయేటువంటి అంశం గుణమెరిగి తిరగర గువ్వల చెన్న గుణమెరిగి తిరగర గువ్వల చెన్న గువ్వల చెన్న అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఒక ఐదారు శతాబ్దముల క్రితము భూమి మీద బ్రతికి తనకున్నటువంటి నైపుణ్యముతోటి మనుషులను గుణపరిచేటువంటి సాహిత్యాన్ని చాలా రాశాడాయ వేమన గారు ఎలాగనైతే ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇస్తూ పద్య రూపంలో రాసి చివరికి వినురవేమ అనేటువంటి ఒక నుడికారము ఏదైతే పెట్టి రాశాడో అలాగే గువ్వల చెన్న అనేటువంటి వ్యక్తి కూడా అలాంటి శతకాలు రాసి చివరిగా దానికి ఏం జోడించేవాడు అంటే వినర గువ్వల చెన్న అని పెట్టేటువాడు అనమాట అంటే ఎవరినో అంటే హర్ట్ అవుతారు అనేటువంటి ఉద్దేశం తోటి తన పేరే పెట్టి తనకు చెప్పుకుంటున్నట్టుగానే రాయటం అనేటువంటిది జరిగింది కానీ ఇప్పుడు ఈ ఈ మాటలో చూడండి గుణ మెరిగి తిరగర గువ్వల చెన్న ఇది కోమలలో ఉన్నటువంటి మా తాతయ్య గారు బాగా వాడేవాడు ఈ సూక్తిని 
ఏంటి ఇందులో ఉన్నటువంటి సారాంశం ఏమిటి దీనిలో ఉన్నటువంటి అర్థం అని అంటే ఎదుటి వారు ఎలాంటి వారు కోపిష్టుల మోసగాళ్ళ హత్యలు చేసేవారా మంచివారా శాంతపరుల ఇలా మంచి చెడుల గుణములు కలిగి ఉంటారు కదా అలాగే నున్నగా మాట్లాడి హాని చేసేటువంటి వారా కరుకుగా మాట్లాడి మేలు చేసేటువంటి వారా వారు ఎలాంటి వారు అని ఎరిగి ఇప్పుడు వారితో మనం స్నేహం చేయాలా వద్దా ఏదైనా ఒప్పందం చేసుకోవాలా వద్దా వియ్యం ఉందాలా వద్దా స్నేహం చేయాలా వద్దా ఇలా నువ్వు ముందు జాగ్రత్త పడాలి అనేది అందులో ఉన్నటువంటి సూక్తి వీరితో ఎలా మాట్లాడాలి ఎంత మేరకి మాట్లాడాలి ఇలాంటివన్నీ అందులో చోటు చేసుకుని ఉంటాయి ఇప్పుడు మన సమాంతర సమాజంలో కూడా మనం ఎలా నడుచుకోవాలి అని నేర్పించేటువంటి గొప్ప సూక్తి ఎవరు చెప్పారనేటువంటిది కాదు ఏం చెప్పారనేటువంటిది మనకి ముఖ్యం గాని చెన్నయ్య ఎవరో చెప్తే మనం వినాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అనుకోకూడదు ఆ చెన్నయ్య నోట కూడా బహుశా దేవుడే మాట్లాడించి ఉంటాడు దేవుని పర్మిషన్ లేకుండా ఏ మాట బయటికి రాదు ఇక దేవుడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మంచివాడు దయ్య ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మోసకరమైనటువంటిది చెడ్డది ఇప్పుడు మన పెద్దవ్వకి సా దయ్యం వచ్చి చెప్పింది అంతకుముందే దేవుడు వచ్చి చెప్పాడు దేవుడు బాగానే మాట్లాడాడు దయ్యం కూడా బాగానే మాట్లాడింది కానీ దేవుని హృదయం వేరు దయ్యం యొక్క హృదయం వేరు కాకపోతే వాళ్ళకి అంతగా అనుభవాలు లేవు అప్పటికి దయ్యముని గురించినటువంటి మనం తప్పుపడుతూ ఉంటాం కానీ అదే అంటున్నారు నేను సందర్భం వచ్చినప్పుడు అలా ఇదే అంటుంటాను ఆ ప్లేస్లో మనం ఉంటే ఏం చేసేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు కొంత తెలిసింది మనకు కొంత తెలిసింది వారికి తెలిసింది తక్కువగా ఉంటుంది సరే అయినా వాళ్ళు ఇంకా ఆలోచించేది ఉండే నేను వాళ్ళు కరెక్ట్గా నేను అనట్లేదు కానీ ఇది నున్నగానే మాట్లాడింది ఇంకా నున్నగా అంటే ఇంకా దేవుని కంటే కూడా అంటే ఈ మాట నేను ఎందుకు వాడుతున్నానంటే దేవుడేమో చస్తావు అని అన్నాడు హార్డ్గా ఉంటుంది కదా ఇదేమన్నది అసలు చావు కాదు నువ్వు దేవుడివి అవుతావు దేవత అవుతావు తల్లి నీకు అర్థమవుతుందా నువ్వు దేవత అవుతావు దేవతను అవుతున్నా అని అట్రాక్టివ్గా మాట్లాడింది కానీ అందులో ఏముంది మోసముంది మోసం గుణము ఎరిగి పెరగాలి వాళ్లకు లేనిది మనకున్నది ఏంటి అని అంటే సౌలభ్యం ఏంటి అంటే వాళ్లకు అప్పట్లో అంతగా తెలియదు తెలియపరచబడలేదు మనకు ఇప్పుడు తెలుసు అయితే ఇక్కడ తెలుసు అనేటువంటి దాంట్లో ఇంకొక విషయం ఉంటుంది తెలుపబడింది పూర్ణంగా తెలుపబడింది తెలుపబడినటువంటి దాంట్లో మనం తెలుసుకున్నది ఎంత అనేది మళ్ళీ ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది కదా సరే ఎంతో కొంత తెలుసు తెలిసినటువంటి దానిలో మనము ఏ మేరకి జాగ్రత్త పడగలుగుతున్నాము ఏ మేరకి మనము 
మన మేలు కోరి మనలను కన్నటువంటి కన్న తండ్రిని సంతోషపరచగలిగేటువంటి విధంగా మనము బ్రతకగలుగుతున్నాము సూటిగా చెప్పాలంటే అసలు మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామా లేదా మోసపోతున్నామా మన మనల్ని మనం జాగ్రత్త పరుచుకుంటున్నామా లేదా జాగ్రత్త పరుచుకుంటున్నామా అనుకుంటూనే మోసపోతున్నామా ఇలా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ దీని తాలూకు కొన్ని సందర్భాలని మనం బైబిల్లో అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక మంచి సందర్భం ఏంటంటే ఎలీషా గారు ఏలియా తర్వాత బాధ్యతలను చేపట్టి పలు ప్రాంతాలు తిరుగుతున్నారు తన వెంట శిష్యులు ఉన్నారు అప్పుడు ప్రవక్తలకు శిష్యులు ఉండేవారు తన వెంట శిష్యులు ఉన్నారు ఇంకా శిష్యులకి ఆలన పాలన గురువే అప్పుడు ఉన్నటువంటి శక్తి అంటే సామర్థ్యము ఏంటి అని అంటే దేవుడు వాళ్ళకి కొన్ని వరాలు ఇచ్చేటు ఇప్పుడు ఏలియా సందర్భంలో ఆ పిండి పొడవట్లేదు ఆ నూనె అయి అయిపోవట్లేదు చిన్న ముచ్చట కాదు కదా కొన్ని అనుకుంటా ఉంటాం కానీ అవి చాలా ఇంపాక్ట్ చూపి చూపిస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా అలా ఎలీషా గారి కాలంలో వారికి ఆకలి వేలు అయినట్టున్నది ఆకలి వేలు అయితే ఇంకేముందిరా అలాంటి తీసి వండండి అని చెప్పి చెప్పినట్టున్నాడు లేదా వాళ్ళే సిద్ధపడి చేస్తున్నట్టున్నారు అయితే ఒక అతను ఏం చేశాడు అని అంటే రాజుల గ్రంథము రెండవది నాలుగవ అధ్యాయము రాజుల గ్రంథము రెండవది నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పది తొమ్మిదవ వచ్చిన రాజుల గ్రంథము రెండవది నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన అయితే ఒకడు కూరాకులు కూరాకులు ఏరుటకు పొలములోనికి వెళ్ళి వెర్రి ద్రాక్ష చెట్టును చూసి దాని గుణమెరగక ద్రాక్ష ఇది ద్రాక్ష చెట్టే అని ఎరిగారు కానీ ఈ ద్రాక్ష చెట్టు యొక్క గుణమేంటో ఎరగలేదు కదా మనకు వీళ్ళందరూ మనుషులే అని తెలుసు కానీ ఈ మనుషుల గుణమేంటో కొన్నిసార్లు తెలియదు అవునా గుణమెరుగక దాని తీగను తెంపి ఒడి నిండా కోసుకుని వచ్చి వాటిని తరిగి కూరకుండలో వేసాను అంటే ఒడి నిండా తెంపుకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని వండినప్పుడు ఆయన ఏదో సంతృప్తి పడతా ఉంటాడు మా ఇంత తెంపుకు రాగలిగాను ఎంత పచ్చగా ఉంది నిగనిగలాడుతుంది మొత్తానికి వండేసాం రా బాబాయ్ వండేసాం అని ఒక రకమైనటువంటి సంతృప్తిలో ఆయన ఉండి ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ విషయ విషయం ఏంటంటే దాని గుణము ఈయన అనుకున్న విధానములు లేదు మామూలుగానే అయితే కురాకులు మంచి మనకి పోషకాలను ఇచ్చేటట్టుగా ఉంటాయి మంచి విటమిన్లు ఉంటాయి రకరకాల పోషకాలు అందులో ఉంటాయి కూరాకులు ఆకుకూరలు తినాలి అని చెప్పేసి మనం పనిబడ తింటూ ఉంటాం అయితే ఇతడు గుణమెరగక దాన్ని తీసుకొచ్చాడు మొత్తానికి వండేశాడు తర్వాత తినుటకు వారు వడ్డింపగా ప్రవక్త శిష్యులు రుచి చూచి దైవజనుడా కుండలో విషం ఉన్నదని కేకలు వేసి దానిని తినక మానరి విషం ఉన్నది తినకండి 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 పాపం తెంపుకు వచ్చిన ఆయన వీళ్ళందరినీ చంపడానికి కుట్ర చేసి ఉంటాడా మీరు అది మంచిది అని తెంపుకున్నాడు కానీ ఇది వాస్తవానికి మంచిది కాదు అంటే ఇప్పుడు తెంపేటప్పుడు అతనికి ఏ జ్ఞానం ఉండి ఉండాలి చెప్పాడు 
ఇది మంచిదేనా కాదా మంచిదైతే దెంపాలి కాకపోతే విడిచిపెట్టాలి ఇది మనకు ఎంత గొప్ప ఉదాహరణగా కనబడుతుంది ఇది జరిగిన క్రియ జరిగిన క్రియ ఇది ఎంత గొప్ప ఉదాహరణగా మనకు కనబడుచున్నదో మన జీవితంలో కూడా విషకరమైనటువంటి ఈ ఆకుల వలె మనుషులు కూడా ఉంటారు బహుశా ఆయన ఎందుకు తెంపుంటాడు చెప్పండి మంచి ఆకు విషపు ఆకు చూడడానికి ఒకే రకంగా కనిపించి ఉంటుంది లేదంటే అంత మరీ పులిష్గా ఉండడు కదంటే చూడడానికి ఒకే రకంగా ఉండి ఉంటుంది అలాగే మనుషులు కూడా చూడడానికి ఒకే రకంగా ఉంటారు కండ్లు అలాగే ఉంటాయి చేవులు అలాగే ఉంటాయి చేతులు అలాగే ఉంటాయి రూపురేఖలు ఆ మనిషే కదా ఆ మనిషి అంటే మనిషే మనుషులను నమ్మకపోతే మానవులను నమ్ముతావా ఇది ఒకటి వచ్చింది మనుషులను నమ్మకపోతే మ్రాణులను నమ్ముతామా కానీ వాస్తవానికి మ్రాణులనైనా నమ్మొచ్చేమో కానీ మనుషులను నమ్మలేము మ్రాను అంటే చెట్టు ఓకే ప్రియ దేవుని వారలరా సమాజము దేవుడు పుట్టించినది మొదలుకొని అంటే ప్రారంభం మొదలుకొని రాను 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 విషకూపముగా మారిపోయింది సమాజంలో మనుషుల రూపంలో విషమే ఎక్కువగా ఉంది మంచి లేదు దురదృష్టశాత్ ఏంటంటే ఈ విషకూపములో ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా మంచిని తప్పుబట్టేటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసి ఎందుకంటే మైండ్ సెట్ వేరు కదా మైండ్ సెట్ వేరు కదా ఇప్పుడు ఏ నువ్వు చదవాలరా నువ్వు చదవకుండా చదవకపోతే నేను నూరుకోను నేను శిక్షిస్తాను నేను ఫెయిల్ చేస్తాను అన్నారనుకోండి ఆ టీచర్ స్టూడెంట్కి ఎలా ఉంటాడు వాడు షాడిస్టురా ఏం ఇష్టత షాడిస్టా టీచర్ షాడిస్టా ఎందుకు షాడి పోనీ నీ దృష్టిలో ఎందుకు షాడిస్ట్ అయ్యాడు నీ మేలు కోరా ఆయన మేలు కోరా కదా అంటే నాన్ సెన్స్గా స్పృహ లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉంటారు నేనేం మాట్లాడుచున్నాను అనేటువంటి ఇంగితము పిల్లలకు లేకుండా పోచున్నది కనుక ఇప్పుడు టీచర్ నువ్వు చదవాలి అని అంత స్ట్రిక్ట్గా చెప్పాడు అంటే ఎందుకు చెప్పాడు అనేది గమనించాలి అవునా ఇలా ప్రతి దాని విషయంలో ఇప్పుడు పిల్లలకి చెప్తున్నాను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మీకు తెలియని ఈ మధ్యలో ఇంకా దారుణం అయితే ఒకప్పుడు తెలియని వారి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి బిడ్డ అని చెప్పి చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే తెలిసిన వాళ్ళతోటి కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాడి తండ్రి అయినా ఎంత దారుణం వాడు బాబాయ్ అయినా లాస్ట్కి పిన్నమ్మైనా పెద్దమ్మైనా నమ్మలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చేసి ఎందుకంటే ఈ స్త్రీలు కూడా ఏం చేస్తున్నారు అమ్మేస్తున్నారు అమ్మేస్తున్నారు గనుక నువ్వు ఎవరిని నమ్మకు ఎవరిని అంత సులభంగా నమ్మకు జాగ్రత్త జాగ్రత్త వాళ్ళెవరో 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 వాళ్ళు ఎలాంటి వారో అని నువ్వు అనుక్షణం జాగ్రత్త పడాలి అని చెప్తుంటారు పిల్లరా బైబుల్లో ఇలాంటి కొన్ని సందర్భాలను మనం గమనించినట్లయితే మనకి ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి కాకపోతే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూస్తున్నాం నాభాలు ఎలాంటి వాడట ఆ పేరు ఒక అర్థమే అదట మొరటువాడు నాభాలు మొరటువాడు అంటే ఎవరితో ఎలా బిహేవ్ చేయాలో తెలియనటువంటి వాడు మాట్లాడేశానా అంటే మాట్లాడేశానా అంతే ఏం మాట్లాడాను అనేటువంటి ఆ ఇంగితము అతడికి ఉండదు 
ఓకేనా అలాంటి నాభాలు చాలా ధనవంతుడు ఆ రోజుల్లో మేబీ మూడు వేల గొర్రెలు ఒక వెయ్యి మేకలు ఇంకా ఆ రకంగా ఆస్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు అయితే ఇతని ఊరు కర్మెలు ఆ కర్మెలు అరణ్యములో తను కాపర్లను కొందరు పెట్టుకున్నాడు అంటే జీతగాళ్ళు అనొచ్చు ఆ కాపర్లను పెట్టుకున్నాడు వాళ్ళు ఆ మందలను తోలుకెళ్ళి మేపుకొని ఆ మన్యం అనట కూడా కదా రోజులకు రోజులు మాసాలకు మాసాలు అక్కడే ఉండేటువంటి వారు రైట్ ఆ మందలను కాచుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో సహజంగా అక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి ఉండేవటానంటే దొంగలు ఉంటారు ఎత్తుకుపోవటానికి మొదటిది రెండవది క్రూర మృగముల బెడద ఉంటుంది అవి వాటి ఆహారం కోసం అవి వేట చేస్తూ ఉంటాయి గొర్రెలు ఎత్తుకుపోతూ ఉంటాయి ఇలాంటి సందర్భాలలో సౌలు గారికి భయపడి భయపడి అని అంటే అది ఎందుకు భయపడ్డాడు అనేటువంటిది మేబీ మనం చెప్పుకున్నాం సౌలు గారిని చంపటం దావీదుకు పెద్ద విషయం ఏమి కాదు ఒకే ఒక కారణం అభిషేకింపబడినటువంటి వాడిని చంపకూడదు అని దేవునికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి అతన్ని చంపకుండా అలాగని అతడు చంపుతుంటే చావద్దు అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో అతడు తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు పారిపోయాడు అతడు పారిపోతుంటే ఉండబట్టలేక అతనితో పాటు నాలుగు వందల మంది వెంబడించారు కొన్ని ఆయనే చెట్టుకు పుట్టకు దాచుకుని తిరుగుతూ ఉంటే ఈ నాలుగు వందల మంది ఎంబడి పడితే వారిని ఎలా మేపేది పోషించాలి కదా అలా చాలా సమస్య ఉండేది సరే తనకు సహకరించేటువంటి వారు సహకరించారు ఎందుకంటే దావిది యొక్క మనస్సు నెరిగినటువంటి వారు ఉన్నారు దావిది యొక్క గొప్పతనాన్ని ఎరిగినటువంటి వారు ఉన్నారు అతనికి ఏదో రకంగా సహాయం ఉంటుంది అలాగని ఎప్పుడు రాదు కదా ఈ ఆనాడు ఉన్నటువంటి ఇషిరాయిలో ఒక సాంప్రదాయం ఏంటంటే ఈ గొర్రెలకు సంవత్సరమున ఒక్కొక్క మారు మరి వాళ్ళ క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉండేదో బొచ్చు కత్తిరించేటువంటి వారు ఆ బొచ్చు కత్తిరించేటువంటి వేళ చిన్నపాటి పండగ చేసుకునేటువంటి వారు శుభకరమైనటువంటిది అని భావించేటువంటి వారు అంటే గొర్రెలు ఎన్ని ఉన్నాయి అని వాళ్ళకి లెక్క తేలేదు అలాగే ఆ గొర్రె బొచ్చును అమ్మితే వాళ్ళకు డబ్బు వచ్చి ఆ క్రమంలో వాళ్ళు విందు చేసుకునేటువంటి వారు ఇది ఆనందకరమైనటువంటి సమయం కదా అని చెప్పి దావిదు గారు ఏం చేశారంటే తన దాసులని పంపి ఇదిగో దావీదు గారు నీకు తోచిన మేరకి సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాడు ఈ శుభకరమైనటువంటి వేళ సహాయం చేయమని అడుగుచున్నాడు అని మీరు చెప్పండి అని చెప్పి పంపించారు వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా దావీదు గారు ఏం చెప్పారో ఆ మాటే చెప్పారు అప్పుడు ఆయన ఇవ్వబుద్ధి అయితే ఇవ్వాలి లేదంటే నేను ఇవ్వలేనండి అని చెప్పాలి కానీ ఎలా మాట్లాడాడు చూడండి ఒకసారి సమయలు గ్రంథము మొదటిది ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము సమయలు గ్రంథము మొదటిది ఇరవది ఐదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం ఆ మనుష్యులు మాకు ఎంతో ఆ వచనం కాదు ఒక నిమిషం పదవచనం పదవచనం నాభాలు దావీది ఎవడు యశయ్ కుమారుడు ఎవడు ఎంత మాట అండి యశ్ ఎవరు దావీది తెలియదా అంటే అప్పటి జనాలకి గొలియాతను కొట్టినప్పుడే తెలుసు జనాలు అందరూ అతన్ని ఎలా పొగిడారు దావీదు వెయ్యి మందిని చంపుతే ఎవరు సౌలు వెయ్యి మందిని చంపితే దావీదు పదివేల మందిని చంపాడు ఒక వీరుడుగా గుర్తింపు పొందాడు 
దురదృష్ట శాంతి ఏంటంటే ఈ పొగడితే సౌనికి దావీదికి మధ్యలో వైరం పుట్టింది కొన్నిసార్లు పొగడటం అనేటువంటిది కూడా కొంచెం చూసుకొని పొగడటం మంచిదేమో అనిపిస్తుంది కదా ఈ దావీదుని ఇంతగా పొగిడేసరికి సౌరులో కొంచెం ఈర్ష పెరిగింది సరే ఇప్పుడు దావీదు తెలియదా నాభాలు అని తెలుసు అయినా ఆ మాట అన్నాడంటే ఇప్పుడు నాభాలలో ఎంత పొగరున్నట్టు ఎంత గర్వం ఉన్నట్టు దావీదు ఎవడు యశ్యై కుమారుడెవడు నా యజమానుడైనటువంటి సౌలు యొద్ద నుండి విడిచి పారిపోయినటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు అందులో మీరు దావీదు అని అంటే వాడు ఎవడు నాకు ఏం తెలుసు ఎవరి పారిపోయిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు దావీదు ఒకటేనా కాదు కదా దావీదు అంటే ఒక స్పెషలైజేషన్ కలిగినటువంటి వాడు ఒక మార్క్ కలిగినటువంటి వాడు అలా మాట్లాడాడు చాలా మాట్లాడాడండి మీరు నెమ్మదిగా ఈ అధ్యాయం మొత్తం చదువుకోవాలి చాలా బాగుంటుంది ఆ మాట ఇక దాసులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పాపం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తీసుకెళ్లి మళ్ళీ దావీది గారికి చెప్పేశారు దావీది అస్సలే ఒంటి కాలు మీద లేచే రకం తగ్గేదేలే అంటాడు అంత మాట అన్నాడు వాడు వాడి గొర్రెలను కాపాడటానికి అండ్ అప్పటికి దావీ అభిషేకించబడినటువంటి వాడు అంటే అఫీషియల్గా రాజా అని అనఫిషియల్ లేడు అలాంటి దావీదును పట్టుకొని అతడు అంత నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడాడు పాపం వచ్చేసింది పదండి అని అన్నాడు రెండు వందల మందిని తీసుకుని వచ్చారు వస్తున్నాడు ఏంటి ఆ రియాక్షన్ చంపేద్దాము అని చెప్పి అనుకున్నాడు ఎవరెవరిని అని అంటే ఆయన కుటుంబమునకు వారసులు అనేటువంటి వాళ్ళు లేకుండా చేయాలి అని అనుకున్నాడు అసలు ఆ కుటుంబము ఇక ఆనవాళ్ళే లేకుండా చేయాలి అనుకున్నాడు అట మొత్తం తుడి చేసి అని ఈ రెండు వందల మంది తీసుకుని బయలుదేరు ఈ వార్త నాభాలు యొక్క దాసుడికి తెలిసింది ఈ దాసులందరికీ ఏదో మరి వాళ్ళు గత్యంతరం లేక ఉద్యోగాలు చేస్తున్నట్టున్నారు మేబీ నాభాలు మంచోడు కాదని వాళ్ళకు కూడా తెలుసు అది మొండోడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో వాడికే తెలియదు అనేటువంటి విధానంలో ఎరిగినటువంటి వారు అలాంటి దాసుల్లో ఒక దాసుడు అమ్మగారైతే దీన్ని అర్థం చేసుకుంటుంది అంటే నాబాలు యొక్క భార్య ఆమెకు విషయం చెబితే ఏదైనా సమస్య తప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి గబగబా వెళ్ళి ఆమెకు చెప్పేస్తున్నాడు ఏంటి పదిహేను వచ్చిన ఇంకా కొంచెం మీద పద్నాలుగు వచ్చిన పనివాడు ఒకడు నాబాలు భార్య అయిన అభిగయీలుతో ఇట్లా నేను అమ్మా దావీదు అరణ్యంలో ఉండి మన యజమానుని కుశల ప్రశ్నలు అడుగుటకై దూతలను పంపించగా అతడు వారితో కఠినముగా మాటలాడేను అదే ఇందాక అన్నాను కదా ఇవ్వబుద్ధైతే ఇవ్వు లేదంటే ఇవ్వలేనండి అని చెప్తే సరిపో సరిపోయింది అలా కాకుండా చాలా దురుసుగా మాట్లాడాడు కఠినముగా మాట్లాడాను అయితే నిజానికమ్మా ఈరోజు మన మందలు ఇంత పెద్దవయ్యాయి అంటే ఆ మనుష్యులు అంటే దావీదు వారి బృందం ఎంతో ఉపకారము చేశారు మేము పొలంలో వారి మధ్యను సంచరించుచున్నంత సేపు అపాయము గాని నష్టము గాని మాకు సంభవింపనే లేదు మేము గొర్రెలను కాయిచున్నంత సేపు వారు రాత్రింబవళ్ళు మా చుట్టూ ప్రాకారముగా ఉండేవి అంటే వీళ్ళు పగలు మేపుచున్నప్పుడైనా రాత్రులు మందగా వాటిని దొడ్డి అంటే ఒక దగ్గర కోర్టును పడుకోబెడతారు కదా అలా దొడ్డి చేసినప్పుడైనా వారు మా చుట్టూ ఒక ప్రాకారం వలె ఉన్నారు అంటే మంచి సెక్యూరిటీ ఇచ్చారు వాళ్ళు అని చెబుతూ 
అయితే మా యజమానునికి అతని ఇంటి వారందరికీ వారు కీడు చేయ నిశ్చయించి ఉన్నారు అంటే ఒకప్పుడు అలా మేలు చేశారు బట్ ఇప్పుడు మన యజమాని ఎలగబెట్టిన దానికి ఇప్పుడు దావీదు ఉగ్రుడై మనల్ని చంపడానికి వస్తున్నాడు అయితే మన మా మా యజమానికి అతని ఇంటి వారికి అందరికీ వారు కీడు చేయ నిశ్చయించి ఉన్నారు గనక ఇప్పుడు నీవు చేయవలసిన దానిని బహు జాగ్రత్తగా ఆలకి ఆలోచించము మన యజమానుడు బహు పనికి మాలిన వాడు ఇక్కడ మొట్టమొదటగా ఈ దాసుడు చేసిన పని ఏంటంటే యజమానుడి గుణ మెరిగి జాగ్రత్త చేస్తున్నాడు ఫస్ట్ గుర్తించినటువంటి వ్యక్తి అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ భార్య వెళ్ళేదని కాదు స్టెప్ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి మన యజమానుడు మంచిడు కాదమ్మా అతడు ఏం మాట్లాడతాడో ఆయనకే అర్థం కాదు ఇంకేమన్నాడు చూడండి బహు పనికి మానవాడు ఎవరిని తనతో మాటలాడనీయడు అని ఎవరిని తనతో మాటలాడనీయడు ఈ ముద్ర నాకు కూడా ఉన్నదండి నేను ఇలాంటి భావం నా దృష్టికి వచ్చిన కాలా క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటా ఉంటాను నిజంగా నేను తప్పు చేస్తున్నానా నేను అలా అంటే వాళ్ళు అలా భ్రమపడుచున్నారా నిజానికి నేను అలాగే ప్రవర్తిస్తున్నానా నేను ఒకటికి నాలుగు సార్లు పరీక్షించుకుంటాను అందులో నేను దోషం చేయటం లేదు అని నాకున్నటువంటి విచక్షణతో తేల్చుకున్నాక ఆ స్టాండ్ మీద నుండి నేను జరగను లేదు తప్పు ఉందనుకోండి ఆ అటు పొరపాటు పొరపాటు నేను అక్కడ మొండిగా ప్రవర్తిస్తున్నాను అనుకోండి మొండిగా ప్రవర్ ప్రవర్తిస్తుంటే గనక ఆ విషయంలో నేను డైల్యూట్ అయిపోతాను అంటే ఇక సైలెంట్గా ఉండేస్తాను కానీ క్యారియర్ అనే విధంలో నా సిగ్నల్స్ పాస్ చేస్తూ ఉంటాను ఓకే ఇక చాలా చాలా ఉంటాయి యుక్తి యుక్తి ఇవన్నీ ఉంటాయి రైట్ నా యజమానుడు ఎలాంటి వాడు అన్నట్టు మన యజమానుడు బహు పనికి మాలిన వాడు ఎవరిని తనతో మాటలాడనీయడు అని నిజంగా ఒక దైవ చింతన కలిగి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆలోచనతో ఉండి తమ ఆలోచనలు పంచుకొని ఇలా చేద్దాము అలా చేద్దాము అని కనుక ముందుకు వస్తే వాళ్ళంటే ఎంత సంతోషము నా బుట్టి వాడికి ఎంత ఆనందము పట్టజాలనంత నిజానికి నేను చెబుతున్నాను నాకు మాత్రం ఎవరున్నారండి నా మనస్సుకి నా ఆలోచనకి నా చింతనకి మీరు కాకపోతే ఇంకెవరు ఉంటారు చెప్పండి మీకు తెలుసో తెలియదు నా బంధువుల దృష్టిలో నేను లేనివాడనే అడు ఉన్నా లేనట్టి ఇప్పుడు నేను ఇంతమందికి కంటై వెంట పెట్టుకుపోయేది ఏమిటి ఇంత చదువుతున్నా నేను ఇంత బోధిస్తున్నటువంటి నేను ఆ చిన్న విషయం కూడా గమనించకుండా ఉంటానా ఎస్ బెదిరిస్తాను హెచ్చరిస్తాను అక్కడ నాలోని కోపమే మీకు కనిపిస్తుంది తప్ప 
ఉద్దేశము చాలా మందికి కనిపించట్లేదు బైబుల్లో ప్రేమ లేనటువంటి వాడట ఏం చేస్తాడు లెక్క లేనన్ని పగవాడు పగవాడు లెక్క లేనన్ని ఆ ముద్దులకు మనం అబ్బ ముచ్చట పడిపోయి ఎంత మంచివాడు ఎంత మంచి ఆవిడ అదే నీ మేలు కోరేటువంటి వాడు నిన్ను ప్రేమించేటువంటి వాడు ఏం చేస్తాడన్నాడు గద్దిస్తాడు అవసరం పిల్లలైతే వాయిస్తాడు పిల్లలైతే వాయిస్తాడు కానీ ఇక్కడ సంఘంలో అనారోగ్యకరమైన విషయం ఏంటంటే మేము ఒక తండ్రికి పిల్లలమే అనేటువంటి స్పృహ కోల్పోతున్నారు అది లేకపోతే నన్ను అట్లా ఎట్లా అంటాడు అనేటువంటి వాయిస్ వస్తుంది అది ఉంటే ఆయన అనకపోతే ఇంకెవరంటారు ఆయన కదా నన్ను బాగు చేయాల్సింది ఇన్ని రోజులు పెంచి పెద్ద చేసింది ఆయన కదా అనేటువంటి భావన వస్తుంది ఇది ఇది మిస్ అయిపోతుంది చిన్న చిన్నే చిన్న చిన్నే పెద్ద ఉండవు ఆ చిన్నవి పెద్ద వాటికి దారి తీస్తూ ఉంటాయి నా లోకం ఏంటి నా ప్రపంచం ఏంటి పిల్లరా ఇలా కొన్ని విషయాలను నేను మిమ్మల్ని మీరు నన్ను అర్థం చేసుకుని వెళ్ళాలి ఈ అర్థం లేకుండా అపార్థాలే మన మనసు నిండా ఉంటే సంఘము సంఘంగా ఉండదు చాలా దారుణమైనటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోతుంటుంది రైట్ ఇక్కడ నాభాలని బాగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు దాసుడు అర్థం చేసుకుని అయ్యా అమ్మ మన యజమానుడు పనికి మాలినటువంటి వాడు ఎవరిని తనతో మాటలాడనీయడు అని అన్నాడు అందుకు అభిగయులు నాభాలతో ఏమీ చెప్పక చెప్పాడనుకోండి సెన్సిటివ్ మ్యాటర్ ఏమండి మీరు ఇట్లా అన్నారట అని అంటే ఆయన ఇక అసలే అసలే ఒక టైప్ కనుక అతనితో మాట్లాడ అతనికి చెప్పకపోతే బెటర్ అని చెప్పేసి ఆమె తెలివిగా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నది రెండు వందల రొట్టెలను రెండు ద్రాక్షారసపు తిత్తులను వండిన ఐదు గొర్రెల మాంసమును ఐదు మానికల వేచిన ధాన్యమును నూరు ద్రాక్ష గెలలను రెండు వందల అంజూరపు అడలను గార్ధాపముల మీద వేయించి మీరు నాకంటే ముందుగా పోగుడి నేను మీ వెనక నుండి వచ్చేదనని తన పనివారికి ఆజ్ఞనిచ్చి గార్ధాబ మీద ఎక్కి పర్వత లోయలోనికి వచ్చుచుండగా దావీదు అతని జనులను ఆమెకు ఎదురు పడిరి ఆమె వారితో కలిసి కలుసుకునేను విషయం తెలియగానే ఏమన్నది అని అంటే అంటే ఆమె ఓకే దావీదు గారు ఇలా అడిగితే నా భర్త ఇలా అన్నాడా అని చెప్పేసి ఇది నా కుటుంబానికి ముప్పు కలిగించేటువంటి విషయము అని చెప్పి వెంటనే ఇక వాళ్ళ ఆహారపు అవసరాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిటి దృష్టిలో పెట్టుకుని అవన్నీ తయారు చేసుకొని దాసులను ముందు నడిపించి ఆమె వెనకాల గార్ధపం మీద వెళ్ళింది ఒక దగ్గరికి ఒకనొక లోయ దగ్గరికి వచ్చేసరికి తావీది వస్తూనే ఉన్నాడు అక్కడ వారు కలిశారు కలిసిన తర్వాత ఇరవై ఒకటి అంతకు మునుపు దావీదు నాభాలనకు కలిగిన దాని అంతట్లో ఏదియూ పోకుండా ఈ అరణ్యంలో అతని ఆస్తి అంతయు నేను వ్యర్థముగా కాయుచు వచ్చి తిని ఇన్ని రోజులు నేను నాభాలకు కలిగినటువంటి ఈ ఆస్తిని కాపాడుతూ వచ్చాను అలా కాపాడటం అనేటువంటిది వ్యర్థమైపోయింది ఉపకారమునకు వాడు అపకారము చేసి ఉన్నాడే నాకు ఉపకారమునకు నేను చేసిన ఉపకారానికి ఈరోజు అపకారం చేసి ఉన్నాడు అని అనుకొని అతనికున్న వాడిలో ఒక మగపిల్లవాని నైనను తెల్లవారున్నప్పటికీ నేను ఉండనీయను లేదా దే ఉండనీయను లేదా దేవుడు మరి గొప్ప అపాయము దావీదు శత్రువులకు కలగజేయుగాక అని ప్రమాణము చేసి ఉండెను అంటే తెల్లవారి లోపు కుటుంబాన్ని కుటుంబాన్ని లేపేసేయాలి 
లేదంటే దేవుడే ఆ విషయంలో కలగ చేసుకొని అపాయము లేదా నాశనము కలగ చేయాలి అని చెప్పి అతడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు భీష్మించుకున్నాడు అనమాట రైట్ అలా అభిప్రాయం కలిగి ఈ రెండు వందల మందిని వెంట పెట్టుకుని రౌద్రుడై నాబాలు దగ్గరికి అంటే కర్మేలుకు వచ్చేస్తున్నాడు అనమాట అభిగయులు దావీదులు కనుగొని గార్ధాబం మీద నుండి త్వరగా దిగి దావీదులకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి అతని పాదములు పట్టుకొని ఇట్లా నేను అభిగైలు దావీది యొక్క పాదములు పట్టుకుని ఇక దీన్నంతా వర్ణించటం మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ వర్ణన చేసుకుంటూ పోతుంటే విషయము సమయము చాలా ల్యాగ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ దా ఇప్పుడు ఈమె అతని పాదములు పట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ కనుక అన్ఫార్చునేట్లీ నాబాలు ఉన్నాడు అనుకోండి సీన్ ఎలా ఉండేది కదా బట్ ఇక్కడ అభిగైలు ఏదైతే ప్రమాదం పొంచి ఉన్నదో ఆ ప్రమాదమును ఆపటానికి తనదైనటువంటి యుక్తితో తెలివితో అక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు కాళ్ళు పట్టుకొని ఇలా అడుగుచున్నది ఏమని అడుగుచున్నది నా ఏళ్ళవాడా ఈ దోషము దయచేసి నాదని ఎంచుము నా భర్త మాట్లాడింది తప్పయ్యా అలా చేసి ఉండకుండా ఉండే కానీ నా భర్త తరఫున నేను అడుగుతున్నాను ఈ దోషము నాదని ఎంచి నీ దాసురాలనైన నేను చెప్పు మాటలను ఆలపించుము నా ఏలినవాడ దుష్టుడైన ఈ నాభాలను లక్ష్య పెట్టవద్దు అసలు ఈ నాభాలు ఎవరితోటి మంచివాడు అనిపించుకుంటూ మంచివాడు అని అనిపించుకుని ఉంటుంటాడండి పన్నెండు అదే మాట అన్నారు పాప భార్య కూడా అదే మాట అన్నది నిజంగా ఈ విషయంలో దా నాభాల మీద జాలి పడాలి ఎందుకు అసలు ఇక ఎవరు అతని మంచివాడు అనట్లేదు స్వయంగా భార్య అంటున్నది దుష్టుడైన ఈ నాభాలను లక్ష్య పెట్టవద్దు అతని పేరు అతని గుణములను సూచించుచున్నది ఆ పేరు అర్థమే అదట మరి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఎట్లా పెట్టుడు ఆయనే పెట్టుకున్నాడు తెలియదు ఎందుకంటే కొంతమంది వాళ్ళ బిహేవియర్కి దగ్గరగా ఉండాలని కొన్ని నిక్నిములు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు లేదంటే పేరే మార్చేసుకుంటూ ఉంటారు రైట్ మోటుతనము అతని గుణం నా ఏళ్ళవాడు పంపించిన పనివారు నాకు కనబడలేదు కనుక ఈ పొరపాటు జరిగిందయ్యా వాళ్ళు వచ్చారనే సంగతి తెలుసుంటే నేను విషయం ఇంత దూరము వచ్చేటట్లుగా ఇంత దూరం వచ్చేటట్లుగా చేయకు జాగ్రత్త పడేటువంటి దానిని అని చెప్పి ఏమన్నది ఎన్నవచనం ఎన్నవచనం ఇరవై ఆ వచనం ఇరవై వచనం నేను చదువుతాను నా ఏళ్ళవాడ యహోవా జీవం తోడు నీ జీవం తోడు ప్రాణహాని చేయకుండా యహోవా నిన్ను ఆపి ఉన్నాడు నీ చెయ్యి నిన్ను సంరక్షించనన్న మాట నిజమని యహోవా జీవము తోడు నీ జీవము తోడు అని ప్రమాణము చేయుచున్నాను అంటే ఇప్పుడు సౌలు దావిది మధ్యలో చోటు చేసుకుని ఉన్నటువంటి పరిణామాలను గురించి అక్కడి పూర్వపు పరిశ్రమ గురించి మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నది ఇన్ని రోజులు నువ్వు తలదాచుకున్నావు బ్రతికి ఉండగలిగా ఉంటే దేవుని యొక్క కృప అని చెప్తూ నీ శత్రువులను నా ఏళ్ళవాడవైన నీకు కీడు చేయ ఉద్దేశించు వారును నాభాలు వలె ఉందురుగాక శాపనార్థం పెడుతున్నది నిన్ను చంప చూసేటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారయ్యా కానీ దేవుడు నిన్ను కాపాడుచు ఉన్నాడు అయితే నీకు శత్రువులుగా ఉండి నీకు అపాయము కీడు చేయ తలపెట్టినటువంటి వారందరూ నాభాలు వలె ఉందురుగాక అంటే ఇక నాభాల విషయంలో ఆమె ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చేసింది ఇలాంటి వాడు బ్రతికుండి కూడా వేస్ట్ అనేటువంటి దృక్పథానికి వచ్చేసింది అలా దృక్పథంకి వచ్చింది కనుక ఇక మిగిలిన శత్రువులందరూ కూడా నాభాల వలె ఉందురుగాక అని పలికి అయితే నేను నా ఏళ్ళవాడ వగు నీ వద్దకు తెచ్చిన ఈ కానుకను నా ఏళ్ళవాడ వగు నిన్ను వెంబడించు పనివారికి ఇప్పించి నీ దాసురాలనైన నా తప్పు క్షమించుము నా ఏళ్ళవాడ వగు నీవు యహోవా యుద్ధములను చేయుచున్నావు గనుక నా ఏళ్ళవాడ వగు నీకు ఆయన శాశ్వతమైన సంతతి ఇచ్చును నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటను నీకు అపాయము కలగక ఉండును 
అంటే ఇప్పుడు దావీదు గారి యొక్క గుణమును ఎరిగి ఇటు నాబాలు గుణమును ఎరిగింది ఆమె అలాగే దావీదు గారి యొక్క గుణమును ఎరిగింది నాభాలు పనికి మాలిన వాడు అనన్నది ఓకే లేదంటే దుష్టుడు అనన్నది దావీదు గారి విషయంలో మీరు దైవచిత్తానుసారముగా పనిచేస్తున్నటువంటి వారు దేవుడు నిన్ను కాపాడుచున్నాడు నీవు ఈరోజు యహోవా పక్షమున యుద్ధములు చేస్తున్నావు అంటే అది నిజమే నిజమే అయినా కూడా ఒకసారి ఆమె ఆ మాట పలకటం మూలంగా దావీదు మనసుకి ఎలా ఉంటుందంటే ఈమె గుర్తించింది అనేటువంటి ఒక పాజిటివ్నెస్ రావటానికి అవకాశం ఉంటుంది పొగడితే అనుకోవచ్చు కానీ అది సమయస్ఫూర్తి అని చెప్పాల్సి వస్తుంది రైట్ నువ్వు యహోవా యుద్ధములు చేస్తున్నావు గనక నా ఏళ్ళ వాడవగు నీకు ఆయన శాశ్వతమైన సంతతిని ఇచ్చును నువ్వు దేవుని పక్షంగా పనిచేస్తున్నావు కాబట్టి యుద్ధములు చేస్తున్నావు కాబట్టి దేవుడు నిన్ను బాగా ఆశీర్వదిస్తాడు నీకు మంచి సంతతినిస్తాడు అది శాశ్వతమైనటువంటి సంతతిగా ఉండులాగున నీకు అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్పి నీవు బ్రతుకు దినములన్నిటను నీకు అపాయము కలగ కలగక ఉండును నువ్వు బ్రతికినటువంటి దినములన్నీ కూడా నీకు ఏ అపాయము కలగక ఉండును నిన్ను హింసించుటకైనాను నీ ప్రాణము తీయుటకైనాను ఎవడైనా ఉద్దేశించిన ఎడల నా ఏళ్ళ వాడవగు నీ ప్రాణము నీ దేవుడైన యహోవ యొద్ధ ఉన్న జీవ మూటలో కట్టబడును ఎవడైనా నిన్ను చంపేయాలి నీ ప్రాణం తీసేయాలి అని అనుకుంటే దేవుడు నీ ప్రాణాన్ని జీవపు మూటలో కట్టి ఉంచుతాడు దాంట్లో నుండి విప్పి తీసుకువెళ్ళగలిగేటువంటి వాడు ఎవడను ఉండడు ఎంత మంచి కాంప్లిమెంటేషన్ అంటే దావీదు పట్ల ఆమె తన తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ వాస్తవిక దృక్పథం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంతటినీ వెల్లడి చేస్తున్నది ఇక చాలా అలా మాట్లాడిందండి ఇక ఉన్నాయి మీరు తర్వాత చదువుకోండి చాలా మాట్లాడింది మొత్తానికి అలా మాట్లాడి ఈ ముప్పై ఒకటో వచ్చిన చివరి మాట చదువుతున్నాను నీవు నీ దాసురాలను నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకునుము అని నేను విషయం ఉందండి చదువుతాం ముప్పై తొమ్మిది కూడా చదువుతున్నాను యహోవా నా ఏళ్ళ వాడవగు నిన్ను కూర్చి సెలవిచ్చిన మేలంతటిని నీకు చేసి నిన్ను ఇష్రాయిల్ మీద ఆధిపతినిగా నిర్ణయించిన తర్వాత నా ఏళ్ళ వాడవగు నీవు రక్తమును నిష్కారణముగా చింతించినందుకే గాని నిష్కారణముగా చింతించినందుకే గాని నా ఏళ్ళ వాడవగు నీకు పగ తీర్చుకొనినందుకే గాని మనో విచారమైనను దుఃఖమైనను నా ఏళ్ళ వాడవగు నీకు ఎంత మాత్రమును కలగకపోవును గాక యహోవా నా ఏళ్ళ వాడవగు నీకు మేలు చేసిన తర్వాత దేవుడు నీకు మేలు చేసిన తర్వాత ఇందులో నర్మగర్భంగా ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే కాబోయేటువంటి రాజు నువ్వే కదా నువ్వు పట్టాభిషేక్తుడు అయిన తర్వాత అని దాని అర్థం అనమాట నా ఏళ్ళ వాడవగు నీకు మేలు చేసిన తర్వాత నీవు నీ దాసురాలనగు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకుని అని నేను అంటే ఇప్పుడు జరిగినటువంటి సంఘటన బట్టి నువ్వు మనసులో పెట్టుకుని నువ్వు రాజు అయిన తర్వాత ఇంకా అలాంటివి ఏమి జరగకుండా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుని అని అన్నది అందుకు దావీదు నాకు ఎదురుపడుటకై నిన్ను పంపిన ఇష్రాయేలీల దేవుడని యహోవాకు స్తోత్రము కలుగును గాక నిన్ను నాకు ఎదురుగా పంపించాడే దేవుడు ఆ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఎందుకంటే నువ్వే కనుక రాకపోతే నేనే అక్కడికి కనుక వచ్చి ఉంటే ఎంతో ప్రాణ నష్టము జరిగేది ఇప్పటికే నేను చాలా రక్తములు చింతించాను నా ఖాతాలో ఇంకా పెరిగేది ఆయన కూడా ఒకనొక దినమున చాలా పాశ్చాత్తాపడి ఉంటాడండి దేని విషయంలో దేని విషయంలో ముచ్చటగా దేవునికి ఒక ఆలయం కట్టాలని తన మనసు పడితే దేవుడు సూటిగా చెప్పేశాడు నీకు ఆ అర్హత లేదురా అన్నాడు అంటే ఆత్మీయంగా దాని అర్థం మీరు వద్దురా అని అన్నాడు ఎందుకయ్యా అంటే నీ చేతులు రక్తాన్ని చిందించాయి నువ్వే కదా చెప్పింది నువ్వే కదయ్యా యుద్ధం చేయించింది అని అంటే చేయించాను రా అది నాకు తెలుసు నీకు తెలుసు సమాజానికి తెలియదు వాళ్ళు అపార్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు అపార్థం చేసుకుంటారు నువ్వు కట్టకు 
కాకపోతే నీ కడుపున పుట్టిన బిడ్డతో కట్టించు అంటే నేను కట్టాలనేటువంటి ఉబలాట ఏదైతే ఉందో అక్కడ డ్యామేజ్ అయింది ఇక కొస మేరపు కొంచెం ఆనందం ఏంటంటే కనీసం నా కడు నా కడుపున పుట్టినటువంటి కొడుకుతోనైనా కట్టించుకోగలిగిన అవకాశం లభించి రైట్ ఈ దేవుడు ఇలా నిన్ను పంపించినందుకు దేవునికి వందనాలు అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు ఎన్న వచనాలు ఉన్నా ముప్పై మూడు నన్ను ఆడినందుకై నీవు ఆశీర్వాదం నందుతూ కాక నీవు చూపిన బుద్ధి విషయమై ఇది నీవు చూపిన బుద్ధి విషయమై నీకు ఆశీర్వాదము కలుగును గాక నీవు త్వరపడి నన్ను ఎదుర్కొనకపోయిన ఎడల నీకు హాని చేయకుండా నన్ను ఆటంకపరిచిన ఇస్రాయేలీల దేవుడైన యహోవా జీవముతోడు తెల్లవారులోగా నాభాలునకు మగవాడు ఒకడును విడవబడన్న మాట నిశ్చయము అని చెప్పి అంటే దేవుని మీద ఒట్టి చెప్తున్నాడు తెల్లవారిలో నాభాలకు ఒక్కడు కూడా మిగిలేటువంటి వాడు కాడు తన యుద్ధ ఆమెకు ఆమె తెచ్చిన తన యుద్ధకు ఆమె తెచ్చిన వాటిని ఆమె చేత తీసుకొని నీ మాటలు నేను ఆలకించి నీ మనవిని అంగీకరించి తిని సమాధానముగా నీ ఇంటికి పొమ్మని ఆమెతో చెప్పాను ఇప్పుడు పెద్ద ప్రమాదాన్ని తప్పించింది ఇప్పుడు ఎలా తప్పించగలిగింది ఇక నా బాను గుణమేంటో తెలుసు అటు దావీదు గుణమేంటో తెలుసు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆమె సమన్వయం చేయగలిగింది అలా పెద్ద ప్రమాదాన్ని తప్పించి సరే ఇక దావిదును కలుసుకున్న తర్వాత ఇంటికి వచ్చేసరికి మనోడు ఫుల్ నిషా మీద ఉన్నాడు కదా పెద్ద పండగ కదా ఫుల్ నిషాగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు మాట్లాడటం అంత మంచిది కాదు అనుకున్నాడు దాన్ని గుణం ఎరగటం అంట తాగి ఉన్నాడు కాబట్టి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు మామూలు ఉంటేనే మనోడు ఆగడు అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇట్లా మాట్లాడినమాట ఎంత ప్రమాదం వచ్చి ఉండే అని చెప్పేసి అని అంటే ఇక అది మళ్ళీ ఎటో దారి తీస్తుందని చెప్పేసి ఏమనకుండా ఉండింది తెల్లవారిన తర్వాత జరిగిన విషయం అంతా చెప్పింది మనవునికి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చేసింది అవునా ఓ వారం పది రోజులు ఉన్నాడు చచ్చిపోయాడు ఇది జరిగిన విషయం ఇప్పుడు కనీసం అభిగైలు జాగ్రత్త పడి ఏం చేయగలిగింది అని అంటే తన ప్రాణాన్ని తన పిల్లల ప్రాణమును కాపాడుకోగలిగింది ఇక్కడ గుణమెరిగి నడుచుకున్నది ఎవరంటే ఒకరు దాసుడు అలాగే యజమానురాలైనటువంటి అభిగైలు ఇది ఈ సందర్భంలో మనం గమనించగలిగేటువంటి గొప్ప విషయం రైట్ ఇది వరకు మనం కొన్ని సందర్భాలలో మాట్లాడుకున్నాం ఆహాబు ఎలాంటి వాడు అండి ఆహాబు ఎలాంటి వాడు ఆయన పచ్చి దుర్మార్గుడు అతడు ఆవిడ వలలో పడినటువంటి వాడు ఎవరు ఆమె యజుబే ఆల్రెడీ ఆమె అన్య సంబంధమైన కుటుంబంలో నుండి వచ్చినటువంటి ఆవిడ బహు దుర్మార్గు రాదు ఇక ఆమె చెప్పినట్టుగానే కీలు బొమ్మగా ఇతడు ఉండేటువంటి వాడు అది పరిస్థితి అయితే అతడు రాజుగా ఉన్నటువంటి కాలంలో ఇస్రాయల్కి అతడు రాజుగా ఉన్నటువంటి కాలంలో యూదులకి యహోషాపాతు రాజుగా ఉన్నాడు ఇంకా వాళ్ళకు అదే ఇక్కడ గుణ మెరిగి నడవాలి అనేటువంటి దానికి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆహాబు ఎలాంటి వాడో తెలిసి కూడా అతనికి తన కుమారుడికి లేదా కుమార్తెకు వియ్యం ఉందాడు అంటే సంబంధమును కలుపుకున్నాడు అవసరమా అలా చేయొచ్చా అది మంచి చేస్తుందా ఆలోచించలేదు వియ్యం ఉందాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు మంచి రిలేషన్లో ఉన్నారు బంధువులుగా ఉన్నారు ఒకనొక దినమున ఆహాబు యహోషపాత ముందు ఒక ప్రపోజల్ చేశాడు ఏంటి అని అంటే సిరియా ఆధీనంలో ఒక పట్టణం మిగిలి ఉన్నది మిగిలి ఉన్నది మీన్స్ వాళ్ళు సిరియన్లు అంతముందు దాడి చేసి ఈ ఇస్రాయేలీల ఒక పట్టణాన్ని వాళ్ళు ఆకుపే చేశారు ఎందుకంటే బార్డర్లు కలిసి ఉంటాయన్నమాట అయితే ఆ పట్టణాన్ని విడిపించుకోవాలి అందుకే యుద్ధమునకు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నాను ఆ యుద్ధమునకు నాతో పాటు నీ వచ్చేదవా అని అన్నాడు అడిగాడు అప్పుడు యహోషపాతు నిజంగా తెలివైనటువంటి వాడైతే ఏం చేయాలి ఈ యుద్ధము ఇప్పుడు అప్పటికే 
ఆహాబు విషయంలో దేవుడు ఆగ్రహంతో ఉన్నాడు అందుకే ఆ పట్టణాన్ని సీరియన్లకు అప్పగించాడు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని యహోషపాతు ఏమనాలి ఇది దేవుని చిత్తం అయితే చేద్దాము లేకుంటే వద్దు అని అన్నారు కానీ మొదటగా మాటిచ్చేశాడు ఏమని మాటిచ్చాడు రాజుల గ్రంథం మొదటిది ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచ్చిన రాజుల గ్రంథము మొదటిది ఇరవది రెండవ అధ్యాయము ఇరవది రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచనం నుండి చూద్దాం మీకు కొంచెం సందర్భం అర్థం అవుతుంది కాబట్టి ఒకటి నుండే చదువుతున్నాను సిరియనులు సిరియనులను ఇస్రాయేలు వారును మూడు సంవత్సరములు ఒకరితో ఒకరు యుద్ధం జరిగింపక మానేది మూడవ సంవత్సరం ముందు యూదారాజు అయిన యహోషాపాతు బయలుదేరి ఇస్రాయేలు రాజు నందుకు రాగా ఇస్రాయేలు రాజు తన సేవకులను పిలిపించి రాముద్లాదు మనదని మీరు ఎరుగుదురు అయితే మనము సిరియా రాజు చేతిలో నుండి దాన్ని తీసుకొనక ఊరకున్నాం ఇన్ని రోజులు మూడు సంవత్సరాల నుండి యుద్ధము చేయటకు నాతో కూడా నీవు రామోత్లాదునకు వచ్చేదవా అని యహోషపాతును అడిగాను అందుకు యహోషపాతు వెనక ముందు ఆలోచించకుండా నేను నీవాడనే నా జనులు నీ జనులే నా గుర్రములను నీ గుర్రములే అని ఇష్రాయేలు రాజుతో చెప్పాను అప్పుడు రాజులు చెప్పాను అన్నట్టు ఇక మాట ఇచ్చాను అని తర్వాత మాట ఇచ్చారు అంటే మోస్ట్లీ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ దాన్ని కట్టుబడి ఉంటారు రైట్ అలా మాట ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇది రామ యహోషపాతు చేసినటువంటి మొదటి పొరపాటు అయితే యహోషపాతులో కొంచెం అక్కడ పాజిటివ్నెస్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే సరే నేను నీ వాడను నా ప్రజలు నా సైన్యము నా గురువులు సమస్తము నీ వశము వెళ్దామంటే వెళ్దాము అని అన్నాడు అని ఒక మాట అడిగాడు ఎందుకైనా మంచిది మనం యుద్ధంలోకి వెళుదామా లేదా వెల్ గెలుస్తామా ఓడతామా ఎందుకైనా మంచిది దేవుని సన్నిధిలో విచారణ చేద్దాము అని చెప్పి ఆహాబ్తో అన్నాడు అసలు ఆహాబు దేవుని నమ్మే అంటే యహోవా విషయంలో అంత పాజిటివ్గా ఉండేటువంటి వ్యక్తి కాడు బయలుదేవత భక్తుడు అతడు అరే అతడు ఏం చేశాడు అని అంటే నలభై మంది ప్రవక్తలను పిలిపించాడు వాళ్ళు యహోవా పేరట ఉన్నటువంటి ప్రవక్తలే కానీ దొంగ ప్రవక్తలు దొంగ ప్రవక్త అందులో సిద్గి అనేటువంటి వాడు కొంచెం లీడర్ ఆడేం చెప్తున్న వాళ్ళని పిలిపిస్తే వాళ్ళు వచ్చి ఏం చెప్పారు అతడు ఏం చెప్పాడు అని అంటే మీరు యుద్ధంలో గెలుస్తారు రామద్లాదుని మరలా మీరు వశం చేసుకుంటారు వారిని నువ్వు ఎలా గెలుస్తావు అంటే వీడు యాక్షన్ చేసి చూపెడుతున్నాడట తలకి కొమ్ము పెట్టుకుని ఇలా కొమ్ములతో పొడిచి చంపేస్తావు వాళ్ళని చెప్పి చెప్పాడు ఆహాబుకి ఆహా అనిపించింది అనమాట నేను గెలుస్తాను అని చెప్పేసి అనిపించింది కొంచెం యహోషపాతికి డౌట్ వచ్చింది లేదో కొంచెం తేడా కనపడుతున్నారు సరిగా చెప్పట్లేదు అనిపిస్తున్నది అంటే అప్పుడు అన్న అతను జాగ్రత్త పడాలి ఇంత ఇంత తెలిసి 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 మోసపోతున్నాడు ఇక్కడ అప్పుడు అన్నాడు యహోషపాతి వీరు కాకుండా ఈ ఇస్రాయల్ సమాజంలో మరెవ్వరు మరో ప్రవక్త లేరా అని అన్నాడు ఆయన ఎంత బాగా అడిగాడు వీళ్ళు కాకుండా మరో ప్రవక్త ఎవరు లేరా అని అడిగాడు అంటే ఆహాబు గురుక్కుంటా ఆ ఒకడు ఉన్నాళ్ళేండి కానీ వాడు ఎప్పుడు మనకు పాజిటివ్గా మాట్లాడు వాడు ఎప్పుడు మనకి పాజిటివ్గా మాట్లాడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ పాజిటివ్గా మాట్లాడటం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు రాజుగారు ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించినా ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే అన్నాలన్నమాట ఉన్నాడు కానీ వాడు నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాడు అని అన్నాడు సరే తర్వాత ముచ్చటి కాదు ఆ వ్యతిరేకము అనుకూలము అది తర్వాత ముచ్చటి కానీ మన నిర్ణయం తీసుకునేది మనమే కదా కాకపోతే అలా అభిప్రాయాన్ని అడుగుదాం అని చెప్పేసి అనటం జరుగుతుంది సరే అని చెప్పి బలవంతంగా దాసు నుంచి పంపిస్తా పంపిస్తారు పంపించి ఆ దాసుడు వెళ్ళి ఈ మీక అనేటువంటి దైవజనుడిని మీక అనేటువంటి దైవజనుడిని కలిసి ఇదిగో ఇలా విచారణ జరుగుతున్నది ఒక ఆలోచన సభ జరుగుతున్నది అక్కడ ప్రవక్తలందరూ కూడా ఆహాబు గారికి అనుకూలంగా మాట్లాడారు నువ్వు కూడా కొంచెం అనుకూలంగా మాట్లాడితే బాగుంటుంది ఇది మనసులో పెట్టుకో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా మాట్లాడు అని చెప్పేసాను అప్పుడే చెప్పేస్తాను మీకు దేవుడు నాకు ఏది సెలవిస్తాడో అది చెప్తాను 
అనుకూలము ప్రతికూలం అనేది నాకు నాకు ఎవరి శత్రువులు ఉంటారు అనుకూలము ప్రతికూలం అనేటువంటిది ఉండదు అని అన్నా అన్నాడు కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రాగానే సభలో ఇక ఆ ఫేసులు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లు అవన్నీ ఎలా ఉంటాయో మీకు తెలుసు స్క్రీన్ ప్లే అయితే బాగా చూపెట్టచ్చు ఎవడైనా ఉంటే అది చూపించుకున్నారు రైట్ మొత్తానికైతే అడిగి అడిగారు మీ కాళ్ళని అడిగారు మీ కాళ్ళు అడిగితే మీదే గెలుపు పోండి అన్నాడు అది ఊరికనే విజయం మీదే అన్నాడు అనగానే ఆహాబుకి అది మీ కాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా చెప్పలేదు ఆ మాట అనేది అర్థమైంది చూసావా చూసావా నేను ముందే చెప్పలేదా నాకు అనుకూలంగా మాట్లాడని అని అన్నాడు నీకు అనుకూలం ఏంటి అసలు నీకు అనుకూలం ఏంటి ఫైనల్గా మీక ఏం చెప్పాడంటే నిజం చెప్పు అని చెప్పి వాళ్ళు మళ్ళీ గట్టిగా అడిగిన తర్వాత మీ కాలు అన్నాడు అప్పుడు నోరు తెరిచి చెప్పాడు ఇదంతా ఈ మధ్యలో ఉంటుందండి ఇప్పుడు మీరు ఫైనల్ ఎక్కడికి రావాలంటే దొరకబట్టండి పద్దెనిమిదేనా నైంటీ ఇక్కడ పద్నాలుగో వచ్చిన పద్నాలుగో వచనంలో యహోవా నాకు సెలవిచ్చినది ఏదో ఆయన జీవంతో నేను దానినే పలుకుదును అని అక్కడ అన్నాడు పదిహేడో వచనంలోకి వచ్చేసరికి అతడు ఇస్రాయేలీలందరూ కాపరు లేని గొర్రెల వలనే కొండల మీద చెదిరి ఉండుట నేను చూచితిని వారికి యజమానుడు లేడు ఎవరి ఇంటికి వారు సమాధానముగా వెళ్ళవలసినదని యహోవా సెలవిచ్చాను అని చెప్పాడు క్లియర్గా చెప్పేశాడు మీకు అది ఏం చెప్పేశాడు అనవసరంగా యుద్ధానికి వెళ్ళి కష్టాలు తెచ్చుకోకండి మీరు ఇంతటితో ఈ సభ ముగించేసి ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళటం ఉత్తమము అని అన్నాడు అది విషయం అక్కడ అప్పుడు ఆహాబుకి ఇక పాపం నశాలని కంటే ఇక వీడు ఎగిరి ఎగిరి పడినటువంటి సిద్ధి ఏమన్నాడు కదా ఆహా పాప మీ కాళ్ళని చంప మీద కొట్టేశాడండి ఎవర్రా నీకు చెప్పింది నాకు చెప్పకుండా నీకు చెప్పిన ఆత్మ ఏది ఎక్కడి నుండి ఎటుపోయింది ఎటు వచ్చింది అని చెప్పేసి చంప మీద కొట్టేశాడు కొట్టినప్పుడు మీకా ఒకటి అన్నాడు ఆ దినము వచ్చినప్పుడు నువ్వు దాచుకోవటానికి స్థలం లేనప్పుడు నేను జ్ఞాపకం వస్తాను నీకు అన్నాడు నేను చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకం వస్తాయని అన్నాడు ఇక మీ కాళ్ళు చెప్పాల్సింది చెప్పిండు వెళ్ళిపోయాడు నిజం చెప్పేశాడు ఇంకా చాలా ఇంత చాలా చెప్పాడు కానీ ఓవరాల్ కాదు అనమాట చెప్పేశాడు చెప్పిన తర్వాత ఇక ఆహాబు వెళదామనేటువంటి ఆలోచనలోనే ఉన్నాడు ఇప్పుడు యహోషపాతి ఏం చేయనుండే యహోషపాతి ఏం చేయనండి ఇంత చక్కగా దైవజనుడు చెప్పిన తర్వాత మనం వెళ్ళటము సబబు కాదు ఇప్పుడు ఆహాబు తీసుకుంటున్న నిర్ణయము తప్పు అని యహోషపాతి ఎరగాలి గుణము ఎరగాలి ఇప్పుడు ఏం చేశాడు ఆహాబు అని అంటే ఇతన్ని జైల్లో వేయండి అని అన్నాడు మీ కాదు వెళ్ళిపోయాడు అని అంటే ఎక్కడికి పంపబడ్డాడు అని అంటే జైలుకి పంపబడ్డాడు జైల్లో పడేశాడు వచ్చేంత వరకు మళ్ళీ మీ యుద్ధంలో గెలిచి ఆయన ఆయన ఆశ చూడు మీ యుద్ధంలో గెలిచి వచ్చేంత వరకు ఇతనికి కఠినమైన ఆహారము పెట్టండి అని అన్నాడు అంటే చావకుండా బ్రతకుండా ఏదో పెట్టాలన్నాడు ఆశపోయిందో ఇదో అదో పెట్టాలి అతన్ని జైల్లో పడేశాడు ఇక మనం యుద్ధానికి వెళదాము అని చెప్పేసి ఆహాబ్ అన్నాడు యహోషపాతం సరే అన్నాడు ఇక్కడ అతడు చేస్తున్న పొరపాటు సరే అన్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడనైనా ఇక్కడనన్నా ఆలోచించాలి ఏమని ఆహాబ్ ఏమన్నాడంటే 
నేను మారు వేషంలో వస్తాయి దానికి నువ్వు మాత్రం రాజ వస్త్రములతో రా ఇట్లా ఎందుకు వింటున్నాడు ఈయన అని అక్కడనన్నా ఆహాబు యొక్క గుణమును ఇతడు ఎరగడు ఉండే ఆహాబు యొక్క ఎత్తుగడ ఏంటంటే ఎట్లాగూ సిరియన్ల దృష్టి రాజు మీద ఉంటుంది సైనికులు నెక్స్ట్ టార్గెట్ లో ఉంటారు గనక ఇతడు ఇప్పుడు వాళ్ళు పడితే యహోషపాత మీద పడతారు యహోషపాత మీద పడేటప్పటికీ ఇప్పుడు గెలుస్తేనేమో గెలుస్తాము ఇక ఓడిపోయే పరిస్థితి వస్తే యహోషపాత మీద పడుస్తా పడతారు యహోషపాత మీద పడేటప్పటికి మేము మెల్లగా ఎస్కేప్ అవ్వచ్చు ఎంత దుర్మార్గపు ఆలోచన ఈ తెలివి యహోషపాతకు లేదు యహోషపాతకు లేదు సరే అన్నాడు ఇక నేను రాజు నాకు మంచి గౌరవిత అనుకున్నట్టున్నాడు ఆయన ఈయన రాజవస్త్రం మీద ఈయన వెళ్ళు మారు విషయంలో ఆయన వెళ్ళు వెళ్ళేసరికి వీళ్ళు సిరియన్లు ఏం మాట్లాడుకున్నారంటే పాపం అమాయక సైనికులు అందరి దంపటినందుకు రాజుని ఒక్కరిని కనుక వేసేసామంటే ఆ సైనికులు అందరూ మన సైనికులు అయిపోతారు మనం కూడా ఇంకా రాజ్యాన్ని విస్తరింప చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు వీళ్ళ ఆ సభలో వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడుకొని ఏమన్నారు అంటే ముందుగా రాజు మీద దాడి చేయండి చంపేయండి అన్న యుద్ధం ఇక వాళ్ళదైన స్టైల్లో బూరలు అవన్నీ ఉంటారు యుద్ధం స్టార్ట్ అయ్యింది రాజు ఎక్కడ ఉన్నాడో చూశారు మంచి రథం మీద మంచిగా బాతలు వేసుకొని కత్తి పట్టుకొని కిరీటం పెట్టుకుని ఈయన ఉన్నాడు వేయండి అని అన్నాడు ఆందరు దొమ్మి వచ్చి అవునండి నేను ఇస్రాయిల్ రాజులు కాదు అని అన్నాడు మరి ఎవడు నేను యోధుల రాజు సైడ్ వెళ్ళిపోన్నారు పక్క వాడెక్కడా ఎక్కడో మారవేషంలో ఉన్నాడు అప్పుడు ఎట్లా అని అన్నప్పుడు ఒకడు గురి చూడకనే బాణం గురిస్తే అది వెళ్ళి ఆహాబు యొక్క కాలి మడిమలో దిగింది అప్పుడు గురి చూడకుండా వేసేసిండట ఏదో అంటారు కదా గాల్లో కళ్ళు మూసుకొని విసిరేసిన లైక్ దట్ అది విసిరేస్తే పోయి అతని మడిమలో చెప్పుకున్నది ఇక అక్కడ చచ్చాడు తర్వాత రక్తము కుక్కలు నాకటం ఇదంతా జరిగింది ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ మారు వేషము అనేటువంటి విషయం చదువుకున్నాం కదా ఆ వచనం మీరు నోటీస్ చేసిల్లా ఎక్కడ ఉందండి ట్వంటీ నైన్ థర్టీ అది రాసి పెట్టుకుని తర్వాత చదువుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆహాబు చేసిన పొరపాటు ఏంటి యహోషపాత్ యహోషపాత్ చేసినటువంటి పొరపాటు ఏంటి ఆహాబు యొక్క గుణము ఎరగకుండా గురుడ్డిగా వెళితే చావు తప్పి కళ్ళు రొట్టపోయాయి క్షణమాత్రంలో ప్రాణం తృటిలో తప్పిపోయింది వాళ్ళు ఎయ్యరా ఎయ్యరా అని అంటే ఎవడైనా గట్టిగా వేసి ఉంటే కనుక యహోషపాత్ ప్రాణం పోయేది ఉట్టి అపనంగా గురుడ్డిగా వెళ్ళటం మూలంగా ప్రాణాపాయ స్థితి వచ్చింది ఏదో దేవుడు కాపాడాడు కాబట్టి బ్రతికిపోయాడు ఇది మనకొక కారణంగా కనిపించేటువంటి విషయం ఇకపోతే మిగిలిన విషయాలని వచ్చేవారు చదువుకుందామా టైం బాగా అయినట్టున్నాయి కదా మిగిలిన విషయాలని వచ్చేవారు ధ్యానించుకుందాం ఓకే చిన్న ప్రార్థన సర్వోన్నతమైనటువంటి మా దేవుడ మీ పాదములకు ఉన్న వాళ్ళు 